Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Les saluda tu amiga Mariluz y en este video les voy a compartir el paso a paso de cómo tejer este cuadro de flores para que ustedes puedan aplicar a cualquier prenda tejido que ustedes puedan o deseen tejer. Muy bien, amigas. Y también quiero que me regales un me gusta para que este video llegue a más personas. Muy bien, amigas. Así que acompáñame a tejer el paso a paso. Bien, amigas. Ahora para este cuadro vamos a tejer o hacer siete cadenitas tenemos 1 2 3 4 5 6 7 cadenitas ya y luego vamos a cerrarlo lo cerramos y luego vamos a levantar tres cadenas tenemos 2 y 3 cadenas Ahora, voy a rellenar en este arito los 16 puntos altos. Rellenamos puntos altos. Así de esa manera van a rellenar. En total, 16 puntos altos. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos los 16 puntos altos. Ahora, vamos a cerrar aquí en la cadena donde levantamos y lo vamos a cerrar en la tercer, tercera cadena ya muy bien ahora a partir de esto de la misma manera voy a levantar tres cadenas hacia arriba 1 2 y 3 y luego ese tres cadenas tres cadenas va a ser la vareta y luego voy a tejer otra dos cadenas y voy a tejer el punto alto en el siguiente espacio levanto así de esta manera y luego otra vez dos cadenas y aquí en la siguiente tejemos punto alto otra vez dos cadenas y aquí en la siguiente dos cadenas y en la siguiente así vamos a terminarnos toda la vuelta Muy bien, ya estoy finalizando aquí dos cadenas y aquí donde tiene la, o sea, la tercera cadena, ahí ustedes deslizan con punto deslizado. Listo. Aquí, por ejemplo, tenemos los 16 puntos así. Bien, ahora lo que vamos a tejer es ya estas partes o para empezar. Ya, yo voy a empezar de esta manera. Ahí yo estoy tejiendo, por ejemplo, en la cadena. Ya he tejido aquí en la cadena. O en esos espacios. Y levanto tres cadenas, amigas. Tres, tres, tres cadenas. Y aquí en el espacio voy a tejer. Cuento con esta cadena. Ya tenemos dos puntos. Tres puntos. Son puntos altos. Con esto, cuatro puntos altos. Ahora, una cadena de separación y me voy aquí a la siguiente. Y en la siguiente, de la misma manera, voy a tejer puntos altos. En total, cuatro. Así. Tenemos tres, cuatro y una cadena de separación. Y aquí también voy a tejer cuatro. Así ustedes van a dar toda la vuelta. En cada espacio, cuatro puntos altos, ¿ya? Cuatro puntos, una cadena de separación y así. Bien, amigas, aquí ya estamos ya eh, terminando. Y para empatar ustedes, aquí no es una cadena. Bueno, a mí no me gusta empatar, amigas. Yo lo que, un, yo, que yo voy a hacer es poner un marcador para que ustedes se den cuenta. Así voy a poner el marcador. Y yo lo, yo lo que voy a hacer es directo irme aquí. Aquí estamos en la cadena. 
para empezar, aquí ya hice un, una cadenita también, aquí es las cadenas que empezamos, ¿ya? aquí una cadena y yo lo que voy a hacer es tejer directo el punto alto, amigas, así, tejo punto alto y aquí en la siguiente punto alto, en total ten, tenemos que tejer cuatro puntos altos, tenemos tres y con este de aquí va a ser cuatro puntos altos, así, ya, ahora, aquí tenemos una cadena y lo que voy a hacer es dos cadenas aquí. Ya aquí hicimos una cadena, aquí ya lo hice dos cadenas. Ahora, aquí de la misma manera voy a empezar puntos altos, pero la misma cantidad. Tenemos dos. Tenemos tres. Y con esto de aquí, cuatro. Ya, aquí solamente voy a hacer una cadenita, nada más. Ya, una cadenita, aquí dos cadenitas, ya. Ya, les explico, pa, van a hacer dos cadenitas para formar estas hojas que tenemos aquí. Aquí, aquí en el centro estamos haciendo dos cadenas y aquí en los costados solamente una cadena hasta finalizar hasta aquí, o sea, hasta la mitad de la hoja. Ya, entonces aquí vamos a subir las cadenas. Entonces estamos ahí. Ya, ahora esta una sola cadena es para aquí, acá en el centro. Ahora, una cadena y a la siguiente me voy tejiendo, pero voy a tejer la misma cantidad. Tenemos dos, tenemos dos, tres y con esto serían... Ahora, aquí también voy a hacer dos cadenas, amigas, dos cadenas y me voy en la siguiente, porque esto, lo que estoy haciendo en la cadena, ese va a ser la otra hoja. Tejemos de la misma manera seis cadenitas, no, no, perdón, cuatro puntos altos, cuatro puntos altos y una cadena. Aquí ya sería una hoja, aquí otra hoja, esta sería separación de hojas y aquí también la separación de hojas. Y me voy a la siguiente, sola, haciendo solamente una cadena. Tejo así. Así vamos a darnos esta vuelta. Tenemos tres y con esto tendríamos cuatro. Y nos tocaría hacer dos cadenas, así amigas voy a darme toda la vuelta muy bien amigas, ya hemos dado la vuelta ahora estoy aquí bien, aquí solamente voy a hacer una cadena y me voy aquí voy a tejerme directo el punto alto a ver aquí vamos a tejer el punto alto Ahí está. Cuatro puntos altos. Muy bien. Ahora aquí, en la vuelta anterior, hicimos dos cadenas. Ahora aquí vamos a hacer tres cadenas. Ya hicimos tres cadenas y nos vamos a la siguiente con puntos altos con la misma cantidad cuatro puntos altos tenemos tres y aquí cuatro vamos a hacer aquí muy bien ahora aquí solamente una cadena para separar las hojas y a la siguiente nos tejemos de la la misma cantidad, cantidad puntos altos. Ahora aquí tres cadenas. Y continuamos con los puntos altos, así. Así vamos a hacer. Aquí, pues, como podemos ver, estamos en la vuelta número 3 acá. La primera vuelta, segunda, la tercera. 
Ya, ahora una cadena de separación de las hojas y vamos a continuar tejiendo puntos altos. Listo, aquí tres cadenas, así vamos a darnos la vuelta número 3, aquí como pueden ver. Bien, ya terminamos la vuelta número 3, ¿ya? Bien, ya esté aquí y ustedes van a tejer de la misma manera una cadena, aquí estamos en la vuelta número 3, ya terminamos, ahora estaríamos en la vuelta número 4. Hacen una cadena y directo se van a tejer el punto alto. Así, tejen punto alto. Y de la misma manera, tiene que ser la misma cantidad. Ahora, en esta vuelta número 4, ustedes lo que van a tejer aquí en las tres cadenas, vamos a tejer cuatro puntos altos cuatro puntos altos tenemos tres y cuatro puntos altos y aquí en la siguiente igual cuatro puntos altos lo que corresponde así ahora aquí en la separación de las hojas de la misma manera una sola cadena y aquí me tejo puntos altos está cuatro puntos altos y aquí en la siguiente o en este espacio de tres cadenas de tres cadenas cuatro puntos altos ahí está cuatro puntos y aquí a continuación cuatro puntos sí. está como podemos ver así ustedes van a dar la vuelta número 4 y ¿sí? una cadena de separación de las hojas y a continuación tejen tal y como tejimos aquí bueno así nos vamos a dar la vuelta número 4 muy bien ya terminamos la vuelta número 4 ahora aquí voy a continuar con una sola cadena y aquí voy a tejerme aquí en total tenemos 12 puntos altos ya para, las, para la hoja tenemos en total 12 puntos altos ok ahora ahora vamos a empezar a disminuir estas hojas amigas ya cómo vamos a disminuir así ustedes lo hacen así lo dejan sin tejer Y luego una vez más tejen el punto sin tejer, así. Lo cierran y el resto, esto correspondería solamente a un punto. Y luego tejemos puntos altos, tejo. En total nos debe sobrar 10 puntos. 10 puntos, como tiene 12 puntos, y ya acaba un, un punto, y luego aquí al final otro punto, ahí está, en total ya solamente tiene 10 puntos, esto de aquí solamente cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Ahora aquí, ahora aquí en la separación de las hojas voy a hacer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cadenas y de la misma manera voy a tejer aquí, voy a disminuir. 
fijo así de esta manera y aquí en la siguiente de la misma manera y encendería dos puntos solamente en uno así y luego voy a tejer tranquilamente puntos altos así me tejo puntos altos Aquí tengo, por ejemplo, dos puntos. Tejo un punto sin terminar y otro punto sin terminar así. Y lo cierro con una lazada, lo hago pasar todo. Y luego aquí de la misma manera, ocho cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cadenas. Y lazada y de la misma manera voy a empezar disminuyendo así. Punto alto sin teje sin terminar y otro punto alto sin terminar y lo pasamos con una lazada y así nos vamos a dar toda esta vuelta ah, listo ok así muy bien amigas ya terminamos con podemos ver la vuelta número 5 y nos va quedando así de esta manera muy bien muy bien Ahora estoy aquí, por ejemplo, me falta hacer un punto o cadenas aquí. Vamos a hacer ocho cadenas aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cadenas. Ya tengo las ocho cadenas y me voy a tejer aquí de la misma manera. Un punto sin terminar y aquí el otro punto sin terminar y lo unimos ahí ahora voy a tejer con puntos altos en total nos va a quedar en esta vuelta solamente 8 8 puntos altos nada más Y aquí ya tengo dos puntos, por ejemplo. Listo. Y lo dejo. Ahí está. Nos queda solamente ocho puntos. Contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Ahora. Ahora vamos a dividir cuatro esquinas, como pueden ver aquí. Aquí está la una es otra esquina y aquí o la otra okay. esquina. Así. Okay. ¿Ya? Muy bien. Voy a hacer aquí, va a ser la una es la otra esquina y aquí no vamos a tejer ninguna esquina. Aquí voy a tejer solamente cuatro cadenas. Ya tenemos una cadena, acá tenemos dos, tres, cuatro cadenas y voy a tejer con punto bajo aquí. Y luego uno, dos tres cuatro cadenas y me voy aquí al siguiente voy a tejer así de esta manera uno y luego con una laza la hacemos pasar todo y los demás tejemos puntos altos así tejo puntos altos normal tejemos muy bien aquí tengo dos puntos y este dos puntos tejemos en uno listo bien acá voy a hacer la esquina de esta manera Tejo 1, 2, 3, 4 puntos y aquí en el centro voy a tejer punto alto, luego 3 cadenas y luego del mismo lugar otro punto alto. Muy bien, ya tengo. Ahora de la misma manera voy a tejer 
cuatro puntos. Cuatro cadenas, dos, tres, cuatro. Y me vengo aquí. Y disminu vamos a disminuir de esta manera. Y los demás tejemos puntos altos. Muy bien, ya estoy aquí. Ahora aquí de la misma manera vamos a disminuir los puntos, así. Ahí está. Ahora aquí voy a tejer cuatro puntos altos, mejor dicho, cuatro cadenas. Aquí en el centro un punto bajo y luego otro cuatro puntos, no, cuatro cadenas. Y nos vamos acá a disminuir. Así de esta manera. Aquí está la esquina. Esto ya no va a ser la esquina. Esta sí ya va a ser esquina. Tejemos. Muy bien. Ya estoy aquí. Listo. Ahora aquí nos toca otra esquina. Tenemos que tejer. Hacemos cuatro cadenas. Dos. Tres, cuatro cadenas y aquí en el centro levantamos punto alto y luego tres cadenitas y del mismo lugar otro punto alto y cuatro cadenitas, dos, tres, cuatro, así. Y empezamos a disminuir los puntitos. Y tejemos normal los puntos. Altos. Así les va quedando. Ahí ya tenemos, por ejemplo, muy bien, ahí ya tenemos aquí, por ejemplo, dos esquinas. Ahora nos faltaría dos esquinas. Así ustedes van a tejer. Aquí, por ejemplo, ya no nos toca esquina, nos toca esto de aquí. Y luego aquí nos toca esquina, aquí solamente nos toca esto de aquí y aquí la otra esquina. Y así terminamos. Muy bien, ya terminamos la vuelta número 6. Muy bien, ahora, aquí ya terminamos número vuelta, la vuelta número 6, ahora lo que vamos a hacer es aquí otra esquina, 1, 2, 3, 4 cadenas y del centro un punto alto y luego solamente 3 cadenitas y del mismo lugar punto alto y 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy aquí a disminuir. Ya estamos empezando la vuelta número 7. Y aquí voy a tejerme de la misma manera puntos altos. Muy bien, en esta vuelta número 7 solamente nos va a quedar 6 puntos altos, ¿ya? Nada más 6 Ahora, estoy aquí, por ejemplo, voy a tejer cuatro cadenas y me engancho aquí, punto bajito, y otra vez cuatro puntos, va, cuatro cadenas y aquí, otra vez cuatro cadenas, uno, dos, tres, cuatro, y me voy aquí. Y en la siguiente, punto sin y lo terminamos y... Tejemos puntos altos, así de esta manera. Y aquí de la misma manera disminuyemos. Ya, aquí por ejemplo estamos en la esquina. Ahora lo que vamos a hacer en la esquina es lo siguiente. Hacemos cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. Una enlazada. Y justo donde está este punto alto, ahí vamos a tejer otro punto alto. Ahí está. Y después de ahí, tres cadenas nada más, tres cadenitas. Y en donde está aquí, casi en el centro, punto alto. Otra vez tres cadenas. Y del mismo lugar el punto alto. Así. Y luego otra vez tres cadenas. Y este punto alto aquí, justo aquí donde viene aquí. 
Ajá. Listo, levantas punto alto, así. Hasta ahí les, qued les debe quedar así. Ok, ahora cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro cadenas para a este lado. Y nos vamos con los puntos altos. Listo, así les debe quedar la esquina. Ahora tejemos puntos altos. Puntos altos, puntos altos. Aquí vamos a empezar a disminuir. Cerramos y aquí. Aquí solamente cuatro, no, cuatro cadenas. Cuatro cadenas cuatro cadenas y nos vamos aquí en la siguiente en este vuelta número 7 nos debe quedar solamente seis puntos altos nada más si de esta manera ustedes van tejiendo aquí disminuyemos muy bien Aquí está la primera esquina, aquí en ella no es esquina, aquí ya nos toca esquina. Ahora, de la misma manera, repetimos, 1, 2, 3, 4 cadenas y punto alto. Y luego después solamente 3 cadenas, 1, 2, 3, a ver. 1, 2, 3. Y aquí en el centro, punto alto, otra vez tres cadenas, uno, dos, tres, y del mismo lugar, punto alto, otra vez tres cadenas, uno, dos, tres, y aquí, punto alto. Listo, y luego cuatro cadenas a continuación. Hola. Listo, así ustedes van a darse la vuelta número siete. Bien, amigas, así voy a darme la vuelta hasta aquí. Muy bien, ya terminamos aquí de dar, dar vuelta la vuelta número 7. Muy bien, ahora lo que vamos a tejer es lo siguiente. Bien, aquí ya hice la esquina, es la misma que estamos haciendo aquí. Ya, ahora, aquí... Ya vamos a entrar a la vuelta número 8. Tenemos. Uh -huh. Muy bien, aquí solamente ya tenemos cuatro puntos, nada más. Ahora, de la misma manera, cuatro cadenas. Y tejemos uno, dos, tres tres, cuatro cadenas, uno, dos, tres, cuatro cadenas, dos, tres, cuatro cadenas y nos vamos aquí, Listo. Ahora, aquí nos toca tejer la, la, la esquina. Primeramente hacemos cuatro cadenas. Tenemos uno, dos, tres, cuatro cadenas para empezar o para empatar este punto aquí. Y luego punto alto. Y luego tres cadenas nada más. Uno, dos, tres cadenas. Y vamos a tejer aquí justo en los puntos altos. Ahí está. Y luego otro tres cadenas. Y aquí de la misma manera ustedes repiten el punto alto. Luego tres cadenas. Y aquí un punto alto del mismo lugar. Y luego otro tres cadenas. Y nos vamos aquí. Ahí tejemos punto alto. Otra vez tres cadenas. Y aquí. Listo, hasta ahí nomás. Y desde ahí vamos a tejer cuatro cadenas normal. Y nos vamos a la siguiente. Así de esa manera ustedes van a tejer esa esquina en la vuelta número 8.
listo, así de esta manera y nos, nos está quedando casi casi las hojas ahora cuatro cadenas cuatro cadenas normal y en estas cadenas lo que vienen y aquí ah, vamos a disminuir disminuimos y aquí de la misma manera listo aquí nos toca la esquina y repetimos esta esquina que hicimos cuatro cadenas para empezar 1 2 3 4 cadenas y aquí punto alto después de ese punto alto solamente tres cadenas aquí el punto alto tres cadenas aquí en el centro otro punto alto tres cadenas y del mismo lugar el punto alto tres cadenas y aquí punto alto tres cadenas aquí el punto alto listo ahora cuatro cadenas 1 2 3 4 cadenas y a la siguiente vamos a tejer las hojas así bueno chicas así ustedes van a darse la vuelta muy bien ya terminamos la vuelta número 8 mira como pueden ver así ya se ve bien ahora la vuelta número 9 yo estoy contando solamente desde aquí, de estas vueltas, como podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nada más. Muy bien, ahora vamos a continuar. Aquí ya lo hice, esta todavía es tal y como estamos haciendo, estábamos haciendo esta, la vuelta. Ahora aquí... Ahora, en esta vuelta nos va a quedar solamente dos puntos altos, pero vamos a disminuir enseguida. Así, solamente, parecen cuatro y ya son solamente dos. Ahora aquí, cuatro cadenitas. Tejen cuatro cadenas y... Tejen cuatro cadenas, otra vez cuatro cadenas y nos vamos aquí. Así de esta manera y aquí también. Listo, aquí ya estamos en la esquina cuatro cadenas de la misma manera y aquí punto alto y desde ahí empiezan solamente tres cadenitas y aquí punto alto otra vez tres cadenas aquí el punto alto así y luego tres cadenas otra vez Y luego aquí en el centro, como bien viene a ser, punto alto, tres cadenas y del mismo lugar el punto alto, tres cadenas y aquí. Uh -huh, punto alto, otra vez tres cadenas aquí punto alto tres cadenas punto alto a ver punto alto y desde ahí cuatro cadenas tenemos uno dos tres cuatro cadenas y nos vamos aquí a la siguiente 
Bien, así vamos a dar esta vuelta número 9. Bien, bien amigas, así voy a darme esta vuelta número 9. Esta esquina así ustedes lo tejen tal y como tejemos. Aquí también tejen así. Muy bien chicas, ya terminamos la vuelta número 9. Y como pueden ver, así nos está quedando. Bien, ahora... Muy bien, aquí tenemos dos puntos, por ejemplo, ahora solamente vamos a tener un punto, nada más así, lazada y lo vamos a tejer así, en uno solo. Y tejemos el cuatro puntos y aquí normal tejemos así. Y ya solamente tenemos un lo tejemos así y otro punto y luego con una laza lo hacemos pasar todo ahora cuatro cadenas 1 2 3 4 cadenas aquí ya estamos en la esquina y ustedes repiten el punto alto tres cadenas de 6 y punto alto, tres cadenas así ustedes lo hacen ya otra vez tres cadenas otra vez tres cadenas aquí por ejemplo aquí está el centro que viene y acá vamos a tejer otro punto alto y tres cadenas y punto alto del mismo lugar y luego tres cadenas y aquí aquí justo ahí punto alto y tres cadenas y punto alto tres cadenas y aquí el punto alto tres cadenas y aquí el último tres aquí ya tendría que ser cuatro cadenas ya y repiten aquí y aquí otro punto y luego bueno así vamos a dar esta vuelta ok muy bien amigas ya terminamos la vuelta número 10 bien eso sería todo Ahí como pueden ver, ahí ya es todo completo. Bien amigas, espero que les haya gustado este video. No olviden regalarme un me gusta y compartir con tu grupo de tejidos. Así que hasta la próxima.